ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്താണ് ഹൗ മെനി പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആർ ദോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പേപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹൗ മെനി പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്നാണല്ലോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻറ്റീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ നമ്പർ ലൈനിൽ എന്തൊക്കെ വരച്ചു ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ കാണുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്നാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റീജിയർ ആണോ അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഇൻറ്റീജിയർ ആണോ അതും ഇൻറ്റീജിയർ അല്ല ഇൻറ്റീജസ് അഥവാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നെഗറ്റീവും സീറോയും പോസിറ്റീവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻറ്റീജസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ ഒരു ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പം എക്സിനും വൈക്കും ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിന് ഞാനൊരു വൺ എന്നോ വൈക്ക് ടു എന്നോ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ വണ്ണും ടു ഒന്നും അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ കണ്ണി കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഇൻറ്റീജിയർ എക്സിനും വൈക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുമോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വണ്ണും ടു ഒന്നും തന്നെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ഇടണം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇടണം ടു സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുമോ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ആകെ ഫൈവ് വരെയല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ഇൻറ്റീജിയർ ഒന്നും ഈ എക്സിനും വാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടത്തില്ല ചില ഇൻറ്റീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം എന്ന് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ ജോഡി വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുക വേണം ആണല്ലോ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഏതോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയറും കൂടെയാണ് ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആണ് ടു സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ
അത് നമ്മളൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് എഴുതി രണ്ടാമത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കിട്ടി ഇതാ കണ്ടോ നയനും സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും നയനും സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ത്രീ സ്ക്വയറും ഫോർ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ത്രീ സ്ക്വയറും ഫോർ സ്ക്വയറും അല്ലേ അത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ത്രീ സ്ക്വയറും ഫോർ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ത്രീ സ്ക്വയറും ഫോർ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും കൂടെ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുമോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നതില്ല ഇത്രയും വരെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് കേട്ട് നോക്കി ഇത്രയും വരെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും വരെ ഇപ്പം ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തതല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടി കൂട്ടി എടുത്തതല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എന്നിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ പോലെ തന്നിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതിയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞു ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ജോഡി നമ്പറുകൾ വേണം എക്സിനും വായിക്കും ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആകാം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എക്സിനും വായിക്കും ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആകാമെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം എക്സിന് സീറോ ഇടാം അതേസമയം വൈക്ക് ഫൈവും കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അത് നമ്മളൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് എഴുതി അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇതിങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇത് തിരിച്ചിട്ടാലും കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ലേ ഇവിടെ ഫൈവും എക്സിന് ഫൈവും വൈക്ക് സീറോയും ആണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതണം എക്സിന് ഫൈവ് ഇട്ടു വൈന് സീറോ ഇട്ടു അതും ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ശരി അതും നമ്മൾ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെയും സോറി ത്രീയുടെയും ഫോറിൻ്റെയും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് നമ്മൾ ത്രീ ഇട്ടു വൈക്ക് നമ്മൾ ഫോർ ഇട്ടു അപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോഴും അവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ആക്കുകയും ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ആക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഓപ്ഷൻ അതും നമുക്ക് എഴുതിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് അതും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതായത് എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവും വൈക്ക് സീറോ ഇടുമ്പോഴും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എഴുതണ്ടേ അപ്പോൾ എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നിട്ടു വൈക്ക് സീറോ എന്നാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും എഴുതി അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ വരത്തില്ലേ അതായത് എക്സിന് സീറോയും വൈക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ടു അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോയും വൈക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ഉള്ളതും നമ്മൾ എഴുതി ഇതിപ്പോൾ എത്ര എത്ര എണ്ണം ആയി എന്നൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം ഒന്നാമത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാലല്ല ഇവിടെ അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതേപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവ് പ്രയോഗം ഇവിടെയും കൂടെ വരുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ എന്നും മൈനസ് ത്രീ എന്നും ആക്കുവാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടില്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനാണ് മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഏഴാമത്തായിട്ട് എഴുതുക മൈനസ് ഫോർ പിന്നെ മൈനസ് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെയ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റുമല്ലോ അതായത് മൈനസ് ത്രീനെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം ഫോറിനെ അപ്പുറത്ത് എഴുതാം അതായത് എക്സിന് മൈനസ് ത്രീയും വൈക്ക് ഫോറും ഇട്ടാലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇനി ഓരോ ഓപ്ഷനും ഇല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചിടാവുന്നതൊക്കെ തിരിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്തു മൈനസ് ഇടാനുള്ളതിനൊക്കെ മൈനസ് ഇടുന്ന കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഇതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി നമ്പേഴ്സ് ഈ എക്സിനും വായിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ഹൗ മെനി പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ദോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്നല്ലേ ഈ സമവാക്യം ശരിയാക്കുന്ന എത്ര ജോഡി പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ശരിയാക്കുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ജോഡി ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും നിരത്തി നിരത്തി എഴുതണം ഒന്നാമത്തേത് എക്സ് സീറോ വൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ സീറോ കോമ ഫൈവ് അതൊന്നാമത്തേതായിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പിന്നെ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ പിന്നെ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് വീണ്ടും ഈ ത്രീൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ കാര്യം എഴുതുക ത്രീ ഫോർ പിന്നെ ഫോർ ത്രീ പിന്നെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി കോമേറ്റ് എഴുതുക അതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ അങ്ങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടുന്ന എത്ര ജോഡി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തനിയെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല തറവായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ സ്ക്വയറുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക സീറോ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇരുപതിന് മുകളിലേക്ക് പോയി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക എക്സിനും വായിക്കും ഇതേ പാറ്റേണിൽ അതേപോലെ പെയേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു കാര്യം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷൻ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ആ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്നാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ആൻസറിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകും നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക മനസ്സിലായോ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അറിയാമല്ലോ അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റൂൾസ് പഠിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള റൂൾസ് ആണ് ഡിവിഷനും വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടോ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിവിഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമോ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെയല്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഫ
ഫാക്ടറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുക ത്രീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും പ്ലസ് ആ പ്ലസിനെ എഴുതുക പിന്നെ ഈ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു എന്ന് വരും അതായത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആവുന്നു ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏത് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എക്സിന് ആദ്യം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ ഇടണം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന ഈ വാല്യൂ ഇടണം എന്നിട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനോട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീയെ തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഇതിനെന്താ ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നെ വരും അതായത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഈ രീതിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന് കൊടുത്ത് എഴുതണം അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ വൈ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സിൽ എക്സിന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താ വരിക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നിട്ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്ററിനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതെന്ത് കിട്ടും ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എക്സിന് നെഗറ്റീവ് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നെഗറ്റീവ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ടു പ്ലസ് വൺ ശരിയാണല്ലോ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതെന്താ വരിക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഇടുക പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താ വരിക വലുതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് ഉറക്കുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക ഈ രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ പ്ലസ് വേറൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ത്രീനെയും വണ്ണിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീയും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് എഴുതണം ഈ ത്രീയും ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വണ്ണും ഈ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനിയോ ഈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുക അതിവിടെ എഴുതുക പ്ലസ് ഈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക ത്രീ ആണല്ലോ അതിവിടെ എഴുതുക രണ്ടും കൂടെ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടേണ്ടത് അപ്പം മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ എക്സിന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇടണേ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുക വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്നരയാണ് അതിനെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനക്കണക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എങ്കിലും സ്റ്റെപ്സ് പറയുകയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു കിട്ടി എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു
plus 2 into 3. That is 6. That is 3. 4 by 3. Answer it. That is the question. That is z is equal to x by y minus y by x. x is 10 and y is minus 5. What is x? x is 10 and y is minus 5. y is minus 5. Minus y is minus 5. x is 10. This is 10 by 5 and 2. This e minus and go down. One positive by negative and the negative number. That is minus 2. Minus. If you have 5 divided by 10 and 1 by 2. 5 by 10 and 1 by 2. I have to minus and so, minus 1 by 2. If you bracket, you can correct it. This e minus and minus and good plus. Analo. Then the very thing is all we in a number of two denominator. Either and good multiply. Yeah, with the denominator one, one into two, with a two on the other. No, pin a cross multiplication. Are they minus two into two? Are they the minus four? Pin a plus one into one, one. Numerator length of verga, little in the chart, the worst of all in the sign. Are they the minus three by two in the number? Answer it no. That x is minus 10 and y is minus 5. Let's do example. x is minus 10 y is minus 5. Minus, minus 5 by minus 10. This is the fraction that is minus 10 and that is minus 10. That is the same. Minus divided by or negative number divided by negative number is the answer positive number. If you have a negative number, you can see the answer positive. If you have a negative 10 by 5 minus 5 by 10. That is 2 minus 1 by 2. If you solve the denominator, 2 into 1 is cross multiplication 4 minus 1. That is 3 by 2 is the answer. In this problem, if you have a negative minus and minus, you can see the answer positive. This is the effect of negative 10 divided by negative 5 is 2 because the answer is negative. That is 10 by 5. 10 by 5 is the effect of 2. That is 2. We can cancel it with the minus. Then we can cancel it with the text. Then we can cancel it with the text. Then we can cover the negative numbers in the chapter. We can cover it with the negative numbers. We can cover it with the negative numbers. We have learned negative numbers in addition. Now, we have learned minus 10 plus 5. We have learned the sign of the value. We have learned the sign of the value. That is the two negative signs. Minus 10 plus minus 5 is minus 10 minus 5. We have learned the sign of the value. We have learned the sign of the value. We have learned the sign of the value. அதைப் போல தன்னே, இதை இதை போலையான நமக்கு சாய்ன்சு வெருந்தேங்களே, minus 2 கூடே, plus i மாருந்து என்ன படிச்சு. ஒரு negative number நேன் இதை போல ஏடியிந்தேங்களே, இதனே நமக்கு totally அங்க, minus 10, minus 5 நல்லை ரீதில் எடுதாம் நம்மல் படிச்சு. அப்பாம் இங்கனுள்ள காரிங்களும் மாத்ரையினாத்துள்ளு Nanai mana selain ini, pada otte beri lalu, nampol parni kerjanya. Ini chapter lama otte tu lenda pelajari kena. Pitera matra ini nanti pelajari kena lalu, ni lalakon nanai itu mana selain tu jari kena. 